வணக்க மக்களே நான் தான் அவங்க ஜாக்சன் ஸோ இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம முப்பது டாபிக் வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிக்கில் படித்தே ஆகணும் பேங்க் எக்ஸாமுக்கும் இன்சூரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கும் ஸோ அதை பற்றி தான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ இப்போ நான் மூணு விஷயம் சொல்ல போகிறேன் என்னென்ன டாபிக் படிக்கணும் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் அப்படின்னு சொல்ல போகிறேன் எந்தெந்த வெப்சைட் ரெஃபர் பண்ணி எங்கெங்கே பிடிஎஃப் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல போகிறேன் எந்த மாதிரி படிக்க நிமானிக்ஸ்லாம் வச்சு ஒரு ஸ்டோரி பேஸ்டாக படிக்கிறத உங்களுக்கு ரிவீல் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த மூணையும் தான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன் ஸோ இந்த நான் சொல்ல போகிறதுக்கான ஒரு முப்பது டாபிக் கண்டிப்பாக மஸ்ட் வரும்போது <laughs> கண்ட்ரி கேபிட்டல் கரன்சி இதை நீங்கள் க்ளூ வச்சு படிக்கணும் நான் ஆல்ரெடி இந்த வீடியோ போட்டிருந்தேன் ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்துருந்துருப்பீங்க கண்ட்ரி கேபிட்டல் கரன்சி கண்டிப்பாக க்ளூ வச்சு படித்தா தான் படிக்க முடியும் அடுத்து கவர்னர் சிஎம் கேபிட்டல் அதெல்லாம் படிச்சுக்கணும் தேர்ட் ஒன் லேக்ஸ் படிக்கணும் அடுத்து சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் கண்ட்ரிஸ் படிச்சுக்கணும் கண்ட்ரியோட சென்ட்ரல் பேங்க்கோட நேம் படிக்கணும் அதுதான் எக்ஸாமில் கேட்பாங்க ஸோ அதை நீங்கள் நல்லா படிச்சுக்கோங்க அடுத்து டினாமினேஷன் ஆஃப் இந்தியன் நோட்ஸ் நம்ம நோட் ருபி நோட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் டினாமினேஷன் என்னென்ன இருக்குது டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி இது எல்லாத்துக்குமே சைஸ் படிக்கணும் ஏன்னா இந்த ருபி நோட் கொஸ்டின் கண்டிப்பாக எக்ஸாமில் அடிக்கடி கேட்டிருக்காங்க உங்களுக்கே தெரியும் படிச்சுருந்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சைஸ் முக்கியமாக படிக்கணும் அடுத்து அந்த ருபி நோட்டோட கலர் அடுத்து ருபி நோட்டில் இருக்க மோத்திஃப் எம்ஓடிஏஎஃப் பிக்சர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அடுத்து ப்ளீட் லைன் சைடில் வந்து பிளைண்ட் பீப்புள்ஸ் தடவை பார்த்தே கண்டுபிடிக்கிற லைன் கொடுத்துருப்பாங்களே அதை படிக்கணும் அடுத்ததாக லாங்குவேஜ் எத்தனை லாங்குவேஜ் இருக்குது ருபி நோட்டில் அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்துக்கணும் இதெல்லாம் டினாமினேஷனில் படிக்க வேண்டியது அடுத்து சூப்பர் லேட்டிவ்ஸ் ஹையஸ்ட் பீக் அது இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி கேட்குறதா சூப்பர் லேட்டிவ்ஸ் அது லாங்கஸ்ட்டு ஹையஸ்ட்டு லார்ஜஸ்ட்டு எல்லாமே நீங்கள் பார்த்துக்கணும் அடுத்ததாக இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் எக்ஸாமில் இந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் சம்மந்தமாக என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சோட அந்த ஷார்ட் ஃபார்ம் கேட்பாங்க ஏன்னா அது பிஎஸ்சி ஸோ இந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க அதே மாதிரி நேஷ்னல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சோடது நிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் இம்பார்ட்டண்டான ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் பார்த்தா போதும் அடுத்து பாருங்கள் ரெவல்யூஷன் ஒயிட் ரெவல்யூஷன்லாம் என்ன க்ரீன் ரெவல்யூஷன்லாம் என்ன ப்ளூ ரெவல்யூஷன்லாம் என்ன அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க எக்ஸாமில் அடுத்து பவுண்ட்ரி லைன்ஸ் லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் அந்த மாதிரி பவுண்ட்ரி லைன்ஸ் கேட்பாங்க ஆர்டனீஸ் லைன் இந்த மாதிரி எந்தெந்த கண்ட்ரிக்கு அந்த பவுண்ட்ரி லைன் இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் படிக்கணும் அடுத்ததாக வந்து பேங்க்கோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் டேக் லைன் சிஇஓ இப்போ நிறைய சிஇஓ மாறியிருக்காங்க ஸோ தரவாக படிச்சுக்கோங்க டேக் லைனுக்கெலாம் ஏதாவது க்ளூ மாதிரி வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு பத்து பத்தாக டிஸ்பிளே ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு பத்து முடிச்சிருக்கேன் ஸோ அடுத்த பத்து வரும் அதுக்கடுத்து அடுத்த பத்து வரும் ஓகே ஓகே நேஷ்னல் பார்க் லெவன்த் ஒன் வந்து அடுத்ததாக நேஷ்னல் பார்க் படிச்சுக்கணும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியர் அண்ட் தெர்மல் பவர் பிளான்ட் நம்ம படிச்சுக்கணும் ஸோ அதெல்லாம் கரண்ட் இங்கே பாருங்களேன் எப்படி படிக்கணும் அப்படின்றத இப்போ நான் சொல்கிறேன் சொன்னதுக்கு அப்புறம் உள்ள இதை கண்டினியூ பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ நியூக்ளியர் அண்ட் தெர்மல் பவர் பிளான் படிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் எக்ஸாம்பிள் இந்த டாபிக் சொல்கிறேன் எல்லா டாப்பிக் இதே மாதிரி தான் நீங்கள் பண்ண போகிறீங்க எடுத்த உடனே இந்த மூணு வெப்சைட்டில் போய் பிடிஎஃப்பை டவுன்லோட் பண்ணுறீங்க பேங்கர் சராலையும் ஸ்டாட்டிக் ஜிகேக்கு பிடிஎஃப் மெட்டீரியல் வச்சுருக்காங்க ஸ்டாட்டிக் ஜிகே பிடிஎஃப்னே தனியாக இருக்கும் ஐபிபிஎஸ் கெய்ட்லேயும் ஸ்டாட்டிக் ஜிகே பிடிஎஃப்னே தனியாக இருக்கும் கிரேடப்லேயும் ஸ்டாட்டிக் ஜிகே பிடிஎஃப் பிடிஎஃப் மெட்டீரியல் தனியாக வச்சுருப்பாங்க இந்த மூணு மெட்டீரியல் அந்த மூணு பிடிஎஃப்பையும் டவுன்லோட் பண்ணுறீங்க எல்லாருமே உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மூணு பிடிஎஃப்பையும் டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் ஒரு புது நோட்டு வாங்கிக்கோங்க கடையில் போய் வாங்கிட்டு இப்போ நியூக்ளியர் அண்ட் தெர்மல் பவர் பிளான்ட் வந்து இதில் படிக்கிறீங்கன்னா அதில் இல்லாத ஒன்று இந்த ஐபிபிஎஸ் கெயிலில் இருக்கும் இதில் இல்லாத ஒன்று கிரேடப்பில் இருக்கும் ஸோ நமக்கு இந்த மூணை படித்தா கொஞ்சம் மேக்சிமம் நைன்டி பர்சன்டேஜ் எல்லாமே கவர் ஆயிருமா ஸோ நீங்கள் ஒரு நோட்டு போடும் போது இப்போ ஜ ஜம்மு காஷ்மீர் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்னா இந்த மூணையும் பார்த்து நீங்கள் எல்லாமே கவர் பண்ணி எழுதியிருப்பீங்க அதுக்கு ஒரு ஸ்டோரி ஃபார்ம் பண்ணும் ஸ்டோரி ஃபார்ம் பண்ணுறது எப்படின்னு அப்போ சொல்லி தருவேன் ஸோ அதுக்கு ஒரு நிமானிக்ஸ் வச்சு ஸ்டோரி மேக் பண்ணும் இதே மாதிரி எல்லா டாப்பிக்குமே பிடிஎஃப் ஃபெயில் இருக்கும் தனியான்னு கிடையாது ஸ்ட
ரிவர்ஸ் எந்த சிட்டியில் ஓடுது அப்படின்லாம் கேட்பாங்க அதை படிச்சுக்கோங்க டான்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் இட் ஹெட் குவார்டர்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க உங்களுக்கே தெரியும் இந்த டபிள்யூஹெச்ஓட ஹெல்த் வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குது இந்த மாதிரி நிறையா கேட்பாங்க அதை நீங்கள் பார்த்துக்க போகிறீங்க அடுத்து ஒயில்ட் லைஃப் சாங்ச்சுரிஸ் நைன்டீன்த் ஒன் ஒயில்ட் லைஃப் சாங்ச்சுரிஸ் வந்து இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்காக படிப்பீங்க இப்போ ஜம்மு காஷ்மீர்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே குல்மார்க் ஒயில்ட் லைஃப் சாங்ச்சுரி நந்தினி ஒயில்ட் லைஃப் சாங்ச்சுரிஸ் லிம்பர் ஒயில்ட் லைஃப் சாங்ச்சுரிஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும் நான் வந்து நிமானிக்ஸ் வைக்கணும் ஸ்டோரி கிரியேட் பண்ணணும்னு சொன்னேன் பார்த்திங்களா அந்த இதை இப்போ சொல்லித்தரேன் நீங்களாக கதை ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க நீங்களாகவே இண்டிவிஜுவலாக ஒரு ஜாலியாக ஒரு ஃபன்னாக இல்லை எயிட்டீன் ப்ளஸ்ஸாக நீங்களாக உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி க்ளூ ஃபார்ம் பண்ணி படிக்க ஆரம்பிங்க இப்போ நான் என்னான்னு சொல்கிறேன் கவனிச்சுக்கோங்க இப்போ ஒயில் லைஃப் சாங்ச்சுரி ஜம்மு காஷ்மீர் இருக்கா ஜம்மு காஷ்மீர் எப்படி இருக்கும் ரொம்ப குளூராக இருக்கும் குல்மார்க் கவனிங்க இப்படி தான் நம்ம படிக்க போகிறோம் அந்த ப்ரொனவுன்சியேஷனில் உள்ளது இங்கே இருந்தால் போதும் ரொம்ப குளுராக இருக்கும் குல்மார்க்கு அப்போ ஜம்மு காஷ்மீரில் ரொம்ப குளுராக இருக்கனால நம்ம நந்தினி என்ன செய்கிறாங்கன்னா லைம் ஜூஸ் குடிக்கிறாங்க குளிரை குறைக்கிறதுக்காண்டி அவ்வளோதான் ஜம்மு காஷ்மீரில் குளிராக இருக்கும் நம்ம நந்தினி லைம் ஜூஸ் குடிக்கிறாங்க குளிரை குறைக்கிறதுக்காண்டி ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டோரி க்ரியேட் பண்ணால் வாழ்நாளில் மறக்க மாட்டோம் நம்ம பசங்க பொண்ணுங்க பண்ணுறதப்ப என்ன தெரியுமா அப்பப்போ எக்ஸாம் முட்டி படிச்சுட்டு அந்த கேப்சூலை முட்டி முட்டி முடிச்சுட்டு அப்படியே மறந்துடுறாங்க இந்த மாதிரி ஸ்டோரி வச்சு படித்தா ஒன்றரை வருஷம் ஒரு வருஷம் அப்படியே மைண்டில் நிற்கும் நம்ம ஒரு ரீகால் மட்டும் பண்ணால் போதும் என்றைக்குமே மறக்காது ஸோ கண்ட்ரி கரன்சி கேபிட்டலுக்கு இப்படி தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பல்கேரியான்னு ஒரு கண்ட்ரி இருக்குது அதோட கேபிட்டல் வந்து சோஃபியா கரன்சி லெவ் இதை நான் மறக்காமல் வச்சுருக்கேன்றது காரணம் நாங்கள் அதுக்கு ஒரு க்ளூ வச்சுருக்கோம் என்னென்னா சோஃபியான்ற பொண்ணு ரொம்ப பல்காக இருப்பா எங்கள் ஏரியாவில் ஸோ அவள் லீவிஸ் பிராண்ட் டீ ஷர்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவா இந்த மாதிரி நம்ம க்ளூ வச்சால் என்றைக்குமே மறக்காது எல்லா இந்த முப்பது டாப்பிக்குமே இந்த மாதிரி க்ளூ வச்சு படிங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பண்ண வேண்டிய விஷயம் இந்த மூணு வெப்சைட்லேருந்து பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ணி அதை சிங்கிள் நோட்டாக மாற்றுங்க ஓகே அதான் நான் சொல்கிறது அப்புறமா நீங்கள் வந்து க்ளூவை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஓகே இதே மாதிரி கரண்ட் அஃபேர்ஸில் நிறையா ஒயில் இந்த முப்பது டாப்பிக்குமே கரண்ட் அஃபேர்ஸில் வந்தால் அதில் புதுசாக ஒன்று பார்ப்பீங்க கரெக்டாக இப்போ ஏதாவது சின்னார் நேஷ்னல் பார்க் சின்னார் ஒயில் லைஃப் சாங்ச்சுரி இந்த மாதிரி கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது கரண்ட் அஃபேர்ஸில் வருதுன்னா நீங்கள் இதில் அதை பார்க்கவே இல்லை அப்படின்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸில் புதுசாக வருதுன்னா அதை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கணும் உங்கள் நோட்ஸில் நான் அதுக்கு தான் உங்கள் நோட்ஸ் எடுக்க சொல்கிறேன் என்னென்ன நீங்கள் புதுசாக கரண்ட் அஃபேர்ஸில் பார்க்குறீங்களோ அதை வந்து இந்த சிங்கிள் நோட்ஸில் ஆட் பண்ணிக்கணும் இப்போ ஜம்மு காஷ்மீர்லேயே வந்து ஒன்று புதுசாக வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் குல்மார்க் நந்தினி லிம்பரோட அதை ஆட் பண்ணி இந்த ஸ்டோரியோடு அதை கனெக்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா என்றைக்கும் மறக்காது ஸோ இதை தான் நீங்கள் பண்ண போகிறீங்க ஸோ நீங்கள் படிக்க வேண்டியது இந்த சிங்கிள் நோட்ஸாக மாற்றுறது எப்படி படிக்கணும்னா இந்த மாதிரி கதை வச்சு படிக்கிறது ஓகே ஸோ இந்த முப்பது டாப்பிக்குமே அப்படி படிச்சுருங்க உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஒன் டேம்ஸ் ஓகே ஸோ அடுத்த பத்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் என்னென்ன படிக்கணும்னா ஸ்போர்ட்ஸ் டெர்மினாலஜி படிச்சுக்கணும் அடுத்து ஃபெஸ்டிவல்ஸ் இன் இந்தியா ஸ்போர்ட்ஸ் டெர்மினாலஜினா வந்து இந்த என்ன சொல்லுவாங்க இப்போ வாலிபால் எடுத்துக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அட்டாக்கரு அப்புறம் பிளாக்கு இந்த மாதிரி இருக்கலாம் அதுதான் ஸ்போர்ட்ஸ் டெர்மினாலஜி இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே படிச்சுக்கோங்க நான் இப்போ சொல்கிறது இந்த முப்பது டாபிக் படித்தா ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் நீங்கள் ஃபுல் மார்க் வாங்கலாம் சில பேரை வந்து சில டாப்பிக்லாம் விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் படிப்பாங்க ஒரு ரெண்டு இது மூணு இது ஸ்கிப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நான் சொல்கிறது இந்த முப்பதையும் படிச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்றது தான் என்னோட கருத்து அடுத்து ஃபெஸ்டிவல்ஸ் இன் இந்தியா படிச்சுக்கோங்க வேர்ல்டு யுனெஸ்கோ ஹெரிட்டேஜ் சைட் முக்கியமானது இம்பார்ட்டன் மட்டும் இதில் படித்தா போதும் இந்த வேர்ல்டு யுனெஸ்கோ ஹெரிட்டேஜ் சைட் வந்து அவ்வளோ முக்கியம் கிடையாது ஸோ இதில் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் வரதை மட்டும் படிங்க உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து வந்து ரெகுலேட்ரி பாடியோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ்லாம் பார்த்துக்கோங்க ஓகே ரெகுலேட்ரி பாடியோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் பார்த்துக்கோங்க இந்தியாவில் உள்ளது மட்டும் அடுத்து யோஜனா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸ்கீம்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மில்ட்ரி ஏர் அண்ட் நேவல் எக்ஸசைஸ் நேவல் எக்ஸசைஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம நல்லா படிச்சுக்கணும் எக்ஸசைஸ் வந்து எங்கே நடக்குது இங்கே பாருங்களேன் இதில் எப்படி படிக்கணும்னா அந்த
முன்னாடி இந்த கமிட்டினால தான் இது ஃபார்ம் ஆச்சு இந்த கமிட்டினால தான் இப்போ ஐஆர்டிஏ ஃபார்ம் ஆனது வந்து மல்கோத்ரா கமிட்டினால ஸோ இந்த கமிட்டி நம்ம ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக படிச்சுக்க வேண்டியது ஸோ இந்த முப்பது டாப்பிக் தான் நீங்கள் படிக்க போகிறீங்க கண்டிப்பாக இந்த முப்பதும் படித்தா ஃபுல் மார்க் வாங்கலாம் இன்றைக்கி இருந்தே ஆரம்பிங்க இந்த வீடியோ முடிச்சிங்கன்னா இன்றைக்கி இருந்தே நோட்ஸ் எடுக்க ஆரம்பிங்க கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே வலிக்கும் நம்மளா அதாவது ஒருத்த அப்படியே பக்காவாக நோட்ஸ் எடுத்து உங்கள் கையிலே பிடிஎஃப் கொடுத்தா உங்களுக்கு ஜாலியாக இருக்கும் ஆனால் நம்ம பிடிஎஃப் எடுக்கணுன்றப்ப ரைட்டாக கஷ்டமாக தான் இருக்கும் வேறு வழி இல்லை படித்து தான் ஆகணும் இந்த மூணை சேர்த்து சிங்கிள் நோட்ஸாக நீங்கள் நோட்டில் எழுத போகிறீங்க முடிஞ்சால் ஏ ஃபோர் ஷீட்லாம் வாங்கி நோட்ஸ் ஒரு தடவை எடுத்துட்டிங்கன்னா பக்காவாக இருக்கும் அடுத்த மறக்கவே மறக்காது ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டோரி நீங்களே ஃபார்ம் பண்ணி படிக்க ஆரம்பிங்க ஸோ இதை தான் நான் சொல்ல வரும் பொழுது இப்படி ஸ்டாட்டிக் படித்தா கண்டிப்பாக நம்ம எக்ஸாம் சீக்கிரம் கிளியர் பண்ணிடலாம் ஓகே உங்களிடது விடைபெறுவது அவ்வளோதான் முடிஞ்சு சரியா ஸோ உங்களிடது விடைபெறுவது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஜாலி ஜாக் டின் டின் டின்